గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా నాగ సర్పంతో సహవాసం చేస్తూ నెక్లెస్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి నల్లపోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు జోగిని సరోజమ్మ వారి గురించి తెలుసుకుని సుమన్ టీవీ ఇక్కడ నెక్లెస్ రోడ్ దాకా వచ్చామండి ఇదే అమ్మవారి ఆలయం ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం సరోజమ్మతో మాట్లాడదాం అలాగే అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకుందామా పదండి అయితే దారి అమ్మా లోపలికి రావచ్చా సరోజ గారు నమస్కారం అమ్మా నమస్తే తల్లి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడడం అంటే కొన్ని కొన్ని స్థలాలలో ఆ ప్రత్యేకత అనేది ఉంటుంది కదా ఇక్కడికి రాగానే ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ ఎలా ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఎలా ఉంటున్నానంటే ఇక కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి నేను ఇక్కడనే ఉంటున్నాను ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఉండబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఇదే రూము ఇదే రూమ్ లో ఉంటున్నాను అమ్మవారు ఇక్కడే వెళ్ళారు అమ్మవారు చెట్టు కింద మన పోచమ్మ చెట్టు కింద వెలిసారు పోచమ్మ చెట్టు కింద వెలిసింది ఈ అమ్మవారేమో ఈ పుట్ట అంతా ఈయన వెలిసింది ఇదంతా పుట్టనే ఇక ఇవేమో ఎల్లమ్మ గురుగులు ఇదంతా పుట్ట ఇక నా ఇంట్లో అమ్మవారు తిరుగుతుంటది విన్నాము ఫొటోస్ కూడా కొన్ని చూసాం కొన్ని వీడియోస్ కానీ చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది మీరు నాగదేవతతో పాటు కనిపించారు చాలా సార్లు అంటే నాగదేవతతో పాటు మీరు పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఉంటారు సర్పం నుంచి భయం అంటే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం భయం అయింది ఇక తల్లి ఎట్లా ఎట్లా అయితే నన్ను ఆమె దాంట్లో చేసుకుందో లీనం చేసుకుందో నేను ఎట్లెట్లా ఆమెతో లీనం కావడం జరిగింది ఇక ఆమె నాతో సాహసం చేయడం జరిగింది ఇక ఆమె నాతో ఉండడం జరిగింది ఇక నేను ఒకదాన్నే ఉంటాను ఇక్కడ సో నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను నాతోనే ఎవరు ఉండరు అంటే అందరు వస్తుంటారు పోతుంటారు మా అన్నయ్య మా వదిన మా మమ్మీ డాడీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తూ ఉంటారు భక్తులు వస్తూ ఉంటారు పోతుంటారు కానీ ఇక ఎవరు ఉన్నా కానీ నేను ఒక్కదాన్ని నైట్ లో మాత్రం నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటాను నేనే చేస్తాను మొత్తం అమ్మవారి అలంకారం నుంచి అభిషేకం నుంచి హోమాల నుంచి యాగాల నుంచి అమ్మవారికి నేను శిగ మోగుతాను అంటే నాకు అమ్మవారు అనేది అమ్మవారి వంటి మీదకి వస్తారు సో అమ్మవారు వంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు మంగళవారము బేస్తవారం శుక్రవారం ఆదివారం ఫోర్ డేస్ వీక్ లో కూర్చుంటాను కూర్చొని భక్తులకు సామాన్య భక్తులందరూ భక్తులు ఎవరు వచ్చినా కూడా అమ్మ నా బాధ ఇది ఉంది అని అంటారు కదా కానీ నేను అలా కాదు నేను నా మీ వంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు నేనే అలా చెప్తాను వాళ్ళకు ఏదైతే ఉందో ఏదైతే లేదో నేనే చెప్పేస్తాను తెలిసిపోతుంది అమ్మవారి దయ అంటే అది శక్తి ఆ నాగశక్తికి నేను ఐక్యమైన కాబట్టి ఆ నాగబంధం నాకేంచి రుణపడి ఉంది కాబట్టి ఇక నాకేమున్నా అమ్మవారు చూపిస్తుంటే చెప్తుంటుంది అట్లా రోజు వస్తుంది అంటే రోజు వస్తుంది అంటే ఆమె ఉంటది ఇంట్లోని ఉండేది మన ఇంట్లోని సో ఏంటంటే ఆమె ఇక్కడ వస్తుంది అక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది ఇక అది ఆమె ఇష్టము ఇక నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటాను ఆ అమ్మ కూడా నన్ను చూస్తుంది నేను కూడా ఆమెను చూస్తా ఆమె కూడా చాలా సేపు నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది నేను కూడా ఆమెను చాలా సేపు అబ్జర్వ్ చేస్తాను సో ఇక ఆమెకి నేను లీనమైపోయినా ఆమె నాకు లీనమైపోయింది ఇక అందరికి బాసింగము ఒక కత్తిక్ బాసింగం చేస్తారు మాకు జోగురాళ్ళ నేను ఏంటంటే సర్పంతో బాసింగం చెప్పించుకున్నాను కళ్యాణం కాబట్టి ఇక ఆమె ఆమె ఇష్టం కాబట్టి ఇక్కడ ఆమెనే ఉంది ఇక్కడ ఆమె ఉంది ఇది ఆమెది అన్ని మరకలు ఆమె ఇక ఆమె ఇష్టం ఆమె వస్తుంది పోతుంది కుసుమం ఎడుస్తుంది రెండు ఉన్నాయి రెండు సర్పాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆడపాము ఒకటి మొగపాము ఆడపాము వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఏండ్ల నుంచి ఉంది మొగపాము కూడా కొన్ని చాలా వందల ఏండ్ల నుంచి ఉంది ఆమె సైజు కూడా ఇంత సైజు ఉంది ఏంటంటే ఆ తల్లి మామూలుగా కళ్ళల్ల నాకు మాత్రం నేను అంకితం అయిపోయిన కాబట్టి నాకు కనిపిస్తుంటది భక్తులకు కూడా పౌర్ణమికి కానీ నాగుల పంచమికి కానీ ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది ఏంటంటే ఆ తల్లి ఆమె ఇష్టము ఆమెకి ఒకవేళ దర్శనం ఇవ్వాలి అమ్మ చూడాలి అందరు మిమ్మల్ని కూడా చూడాలనుకుంటే ఆ తల్లి చూస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంది తెలియదు చూస్తుంది ఉండొచ్చు ఇక వీళ్ళకి వస్తే మాత్రము ఇదంతా సప్పుడు వస్తుంది నాకు సప్పుడు వచ్చి ఇక ఇవన్నీ ఆమెవే చేసింది రంధ్రాలు ఆమె రంధ్రాలే ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ ఇది ఆమె రంధ్రమే ఇక ఇళ్ళకే నెల్లి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళి మళ్ళీ గుళ్ళకే నెలుతుంది బయటికి వెళ్తుంది ఇక నాగుల పంచమికి ఏంటంటే ఆ రోజు మాత్రం ఆ ఒక్క రోజు నేను ఇంత సామసం చేస్తా కాబట్టి భక్తుల అనుసంధానార్థం ఏంటంటే ఇక ఇట్లా పట్టుకుంటా 
అమ్మవారికి తెల్ల వస్త్రం అంటే చాలా ఇష్టం మల్లె పూలు అంటే చాలా ఇష్టం మొగలి పూలు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి అవన్నీ పెట్టుకొని అంటే నెత్తిలేం పెట్టుకోను మామూలుగా నేను తయారయ్యి ఇవన్నీ తీసేస్తాను ఆర్నమెంట్స్ అన్ని తీసేస్తాను తీసేసి కానీ ఇట్లా తెల్ల చీర మీద కూర్చుంటే తల్లి ఇక నీ ఇష్టం అని కూర్చుంటే ఆమె ఎట్లా నా ఇంట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ రేకులు ఈ రేకుల బయటని ఇప్పుడు ఇదే రేకులు ఈ రేకులు కనబడుతున్నాయి కదా సో ఇక్కడే ఇక వచ్చిన మీద కూర్చుంటే ఆ రోజు ఒక్క టూ మినిట్స్ మాత్రం అమ్మకి దర్శనం చూపిస్తా ఒకటి లైవ్లో చాలామంది చూసిండ్రు మన భక్తులు కానీ మన మెయిన్ రోడ్ మీద కూడా చాలామంది లైవ్లో చూడడం జరిగింది సో మెయిన్ ఏంటంటే నేను ఆమెకు అంకితము ఆమె నాకు అంకితము ఇక ఆమెతో నేను నాతో ఆమె ఇంకా అసలు మామూలుగా ఎవరితో నన్ను మాట్లాడేటప్పుడు నిదర్శనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతాం ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కనబడుతుంటే ఇంకా నిదర్శనమని ఏమడగాలా అని నాకే సందేహం వస్తుంది ఇప్పుడు నిదర్శనం అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే అందరికీ అందరు గుళ్ళల్లో అంటారు పాము తిరుగుతుంది వస్తుంది పోతుంది అని సర్పం వస్తుంది పోతుంది కానీ ఇక్కడ మహత్యం ఏంటంటే ఆ నల్లబోచమ్మ నుంచి మన గుడి నల్లబోచమ్మ ఆమె సర్పం ఇది సో నేను ఆమె జాగలు ఇక్కడ ఉండడం జరగడము ఆ తల్లి ఆ తల్లి అనుగ్రహం కేంచే నేనైనా రావడం జరిగింది మీరైనా రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నివాసం అయ్యి ఆ తల్లి అనుగ్రహం నుంచి నివాసం అయినా కాబట్టి ఇక ఆ తల్లికి నేను లీనం అయిపోయినా కాబట్టి ఇక నా దగ్గరకు వస్తూనే ఉంటుంది పోతూనే మీకేమైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒంట్లో బాగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి ఒంట్లో బాగా ఉన్నప్పుడు పూసం ఉంటుంది కదా అమ్మది ఆ అమ్మ పూసము ఇడుస్తుంది ఆ కుబుసం నేను చేస్తా అంటే కొంచెం నీళ్ళలో కలుపుకుంటా ఇక అమ్మవారి దయ తల్లి నువ్వు నాకు ఇంత నొప్పు ఉంది ఇట్లా ఉంది అని నేను ఏదో చనలేదు ఇక ఏం చెప్పినా కూడా అమ్మ దయ ఇక ఆ అమ్మది అమ్మవారి ఇష్టమని అన్ని పాములే ఉంటాయి విగ్రహాలు కానీ అన్ని ఆమెవే ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎల్లమ్మ గురుగులే అవన్నీ ఆమె గురుగులే ఇక ఆమె ఇష్టమని బోనాలు జరిగేటప్పుడు ప్రతి ఏడాది మనం ఏంటంటే ఆషాఢ మాసంలో మన గుడికి ఫండ్ వస్తుంది సో ఆ ఫండ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ మనకు ఫండ్ ఇస్తారు సో ఆ ఫండ్ నుంచి కూడా మనకి ఏంటంటే ఆ ఫండ్ నుంచి కూడా మనము ఒక టూ మినిట్స్ మీరు సైలెంట్ ఉంటా అంటే నేను కూడా సైలెంట్ ఉంటా అంటే మీరు సప్పు తినొచ్చు ఒక రెండు నిమిషాలు అమ్మవారు వచ్చినప్పుడు చప్పుడు వస్తుందట మీరు కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగండి ఖచ్చితంగా చప్పుడు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సరోజమ్మ ఒకసారి విందాం మనం కూడా మనకు అదృష్టం ఉందా లేదా చూద్దాం ఏం తల్లి మళ్ళీ అలా మంది నీ దర్బార్కి వచ్చి నీ తొవ్వకు వస్తున్నారు ఇక సప్పుడైతే నాకు వినబడుతుంది లేదు నీకు నిదర్శనం నువ్వు చేస్తా అంటే నీ ఇష్టం తల్లి ఏమున్నా నేనైతే నీకు తెలుసు నువ్వు నాకు తెలుసు నేను నీకేంచున్నా నువ్వు నాకేంచున్నావు ఏమున్నా నువ్వు కనబడకుండా చేసి అప్పుడు అన్నీ అవ్వాజ్ అన్న చే సో ఇగో ఇక్కడే ఉంటుంది ఆమె ఇక అవాజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక కొంచెం ఏంటంటే మామూలుగా గుడ్లు పెట్టడం మా బట్టలన్నీ పెడతాం కదా ఇక అవి పెట్టిన లేకపోతే ఏలకలు కానీ అట్లా ఆహారం ఏదైనా చిన్న సమస్య ఉందంటే ఒకసారి తలుచు మీరు వినొచ్చు బయటికి వెళ్ళదు ఉంటే ఇంటి మీద ఉంటుంది ఆ ఫొటోస్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి ఉంటే ఇంటి మీద ఉంటుంది లేకపోతే ఇక ఆ ఇక ఆమె 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 ఎక్కడెక్కడి నుంచో తొవ్వలు ఉన్నాయి ఆ తొవ్వలు అవే కూర్చుంటుంది ఎట్లా వస్తుంది ఎట్లా వచ్చి కూడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇది మెయిన్గా వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టింది కూడా ఆమె కోసమే ఆమె వస్తుంది కదా ఇట్లా వస్తుంది ఇక ఇట్లా వచ్చి ఈడి వరకు వచ్చిన వీడియో కూడా ఉంది నా దగ్గర ఈ ఇక్కడికి వచ్చి అందులో కైన్ వాటర్ తాగుతుంది మళ్ళీ నడు తల్లి నడు తల్లి అంటే ఇళ్ళకే నా రూమ్లోకి పోతుంది ఆ రూమ్లోకి ఏం కిందికి దిగుతుంది ఇట్లా పొయ్యి ఇంట్లో ఏం పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళకి కొంచెం భయం అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బయటికి అది వయసు ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు చాలా కొంచెం దగ్గర దగ్గర 
చాలా హెవీగా ఉంది అమ్మవారు కూడా ఒక ఐదు చుట్లు ఉంటుంది హైట్ కూడా ఉండేది ఆ అమ్మ హైట్ దగ్గర దగ్గర అల్మా అల్మార్ హైట్ ఉంది అల్మార్ హైట్ ఉంది ఇంత ఉంటుంది లా ఉంటుంది విన్నారా మీరు ఇప్పుడు చెప్పుడు వచ్చిందిగా అది రేకుల సప్పుడు కేంచి చేసుకుంటేనే వస్తుంది అట్లా నేను ఏంటంటే తల్లి అందరం కట్టు నువ్వు వస్తే ఏమైతుంది అంటే నేను చూసి భయపడతారు నాకంటే అలవాటు ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పట్టుకోవడం జరిగింది అన్ని జరిగినాయి కాబట్టి నాకేం కాదు ఇక మామూలు వాళ్ళకైతే కొంచెం భయం భయం అనేది ఉంటుంది మామూలు కంటే ఇప్పుడు సర్పం రూపంలో అమ్మవారు మీతో పాటు సహవాసం చేస్తున్నారు అంతా ఉన్నారన్నారు ఎప్పుడైనా అమ్మవారి కళలో కనిపించడం కానీ మీతో మాట్లాడినట్టుగా కానీ ఆ అనుభవాలు ఏవైనా ఉన్నాయి కొన్ని కష్టాల పాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మహంకాలమ్మకే కొలుస్తాను అంటే కాళికాదేవికే కొలుస్తాను తల్లి కాళిక మాత నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు ఏంది తల్లి ఇట్లా అంటే నవరాత్రుల టైంలో మాత్రం నిదర్శనంగా అమ్మవారు నాకేంచి అంటే నేను మెడిటేషన్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో మెడిటేషన్లో కొన్ని పవర్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో అంటే అది ఎట్లా అంటే కూడా ఇప్పుడు ఈమె ఈ అమ్మ ఉంది కదా ఆ అమ్మ పేరు యానగుంది మాణిక్యేశ్వరి మాత మీరు వినుండొచ్చు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ అమ్మ ఓన్లీ ఎయిర్ మీదనే ఉంటుంది ఆ మాతాజీ ఓన్లీ ఎయిర్ మీదనే ఉంటుంది నిరాహారం అంటే వాటర్ లేకుండా ఆ అమ్మ గాలి మీదనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తల్లి మెడిటేషన్లో ఉండి శివరాత్రి గురు పూర్ణిమకి దర్శనం ఇస్తుంది సో ఆ అమ్మవారి కొంచెం నేను ఆ అమ్మవారి భక్తురాన్ని చిన్నప్పటి వింటున్నారు కదా వస్తుంది చెప్పుడు చెప్పుడు వస్తుంది కదండి సో ఆ అమ్మవారిని కొలవడం ఆ అమ్మ భక్తురాలు కాబట్టి కొంచెం ఆ మెడిటేషన్ నుంచి జ్ఞానశక్తి దయాశక్తి అన్ని శక్తుల్లో నువ్వు కలిపి ఆ అమ్మవారు కొంచెం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరే వింటున్నారు కదా వస్తుంది చెప్పడు వినబడుతుంది పిలిచారు అమ్మ ఒకసారి రండి అని విన్నారు అర్థమవుతుంది ఎంత అనుబంధం ఉనికి తెలిసింది కదా మాకు అదే మా భాగ్యం అనుకుంటాం అమ్మవారి దయ అంతే సో ఇలా అమ్మవారు మాట్లాడిస్తారు మీతో ఏమైనా నేను ఏడాదికి ఒకసారి భవిష్యం అని చెప్తాను బోనాల తెల్లారి బోనాల తెల్లారి ఇది కిన్నెర కిన్నెర పట్టుకొని రంగం చెప్తాను ఇక మామూలు రోజులైతే గుడిలోనే కూర్చోవడము నేనే వండుకుంటాను జీవనాధారం అంటే అమ్మవారి భక్తులు బియ్యం వేయడం జరుగుతుంది ఏడాది మొత్తం మా తల్లి బియ్యం మీద తింటాను ఓడి బియ్యము ఆహారానికి అయితే కొలత లేదు తల్లి ఇచ్చిన కాడికి అయితే అవుతాయి కష్టపడతాను అట్లా ఇట్లా నేను చదువుకున్నాను నాకు మై క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ ఎంబీఏ సో స్పెషలైజేషన్ ఇన్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ Okay. So, I am one of the, I, uh, I give counseling for HIV patients. I take them uh-huh. to go for an Usmanyo hospital. Achha, okay. So, I work for an NGO uh-huh. actually. Mm-hmm. As well as I am transgender also. So, uh-huh. so uh, if any big, big, big events will be having, so I will mm-hmm. be going there also. Well, you can see that is my certificate yeah, yes, which is affiliated yeah. to OU. Mm-hmm. So, my parent is Mamulga? My male name. Yeah. మై ఒరిజినల్ నేమ్ అంటే మరికంటి పోత శ్రీ అనంత కృష్ణ అనంత కృష్ణ సో ఇప్పుడు సరోజ సరోజ కృష్ణ ఉండే కృష్ణ నుంచి కృష్ణమ్మ అన్నారు రసల్ పూర్వలో కొంతమంది కృష్ణమ్మ అని గుర్తుపడతారు ఇక నాకు నచ్చినట్టుగా సర్పంతో సావాసం కాబట్టి సరోజ అని పెట్టుకున్నాను మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి మా డాడీ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ మా డాడీ పేరు మదన్ మోహన్ మా మమ్మీ పేరు పద్మావతి సో మా ఫాదర్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ నాకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు సిస్టర్స్ గెట్ మ్యారీడ్ ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి వాళ్ళు కొంచెం క్యాష్ పార్టీ బాగా కొన్ని ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఉండి ఇక నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళకి కొంచెం ఇట్లా నేను ఇట్లా ఉండడం వాళ్ళకి నచ్చలేదు వై బికాస్ నేను ఒక్క ఒక్కనే అబ్బాయిని కాబట్టి నేను ఒక జోగినిగా మారడము చాలా ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి ఇక ఆ తల్లిని నమ్ముకొని ఇంట్లోకి ఫిఫ్టీ రూపీస్తో వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోయి ఇక అప్పటి నుంచి గుడి దగ్గరకు వచ్చి ఈ గుడి అన్న వాళ్ళు నాకు అందరు సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇట్లా ఇట్లా రేకులు వేయడము ఇవన్నీ కష్టపడినది చాలా కష్టపడ్డాను ఇంకా అప్పుడు ఇక్కడ బండలు కూడా లేకుండే భక్తులు భక్తుల నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఉందా కారణం అంటే నేను అప్పట్లో నా భక్తుడు ఒక బోనం తీసుకొస్తుండే అమ్మవారి గుడికి 
సో ఆయన బోనం తీసుకొస్తుంటే ఆయన బోనం త్రూ నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల నన్ను కొంచెము ఇప్పుడు ఎలా అంటే కొంచెం మనీ మనీ స్టార్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు మనను అది చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేసిండ్రు మొన్న ఇబ్బంది పెట్టినప్పటి నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళ ఇబ్బందుల కారణంగా నేను వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది మా అన్నయ్య మౌద్నమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి సో ఇక నేను నేనేమన్నానంటే నేను గుడి కాడనే ఉంటాను అంటే సరే అని వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా నా ఇష్టపూర్వకంగా నేను ఏడో ఉండడం జరిగింది ఇక నా ఎంత మేడలు మిడ్డలు కట్టుకున్నా ఇండ్ల ఇండ్ల ఉన్న సుఖం ఇల్లు ఉండదు ఇంత పెద్ద చెట్టు కింద నేను నిమ్మలంగా ఉంటాను ఒకటి ఏంటంటే వేప చెట్టు కూడా వంద ఏండ్ల పైన ఉంది చాలా విశిష్ట ఉంది అమ్మవారు చెట్టుకే వెలిసింది ఇంత ఇంత ఈ తల్లి పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే అలవై పిల్లల్ని ఇస్తుంది ఇక అమ్మవారి విగ్రహం కింద కూడా కొన్ని ఆ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా ఇట్లా పిల్లలు చిన్న చిన్న ఏం తింటాయి పిల్లలు అమ్మవారి నెలకి అంటే అమ్మవారు మన విగ్రహము పర్రె కాసింది సో కొన్ని ఏండ్ల కొన్ని సంవత్సరాలు కాబట్టి చెట్టుది రూట్స్ పెద్దగా అయిపోయే వరకు అంత భూమిల కింద ఇట్లా అమ్మవారు వెళ్ళినట్టే అలాగే ఆ గోడలలోనే పిల్లలు ఉంటాయి అట్లా మన వర్షాకాలం ఉంటుందా వర్షాకాలంలో అమ్మవారు పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక మామూలు టైంలో నేను లేని టైంలో అయితే నా ఇంట్లో ఆట ఆడుకుంటుంది ఇక ఇద్దరు ఆడుకుంటారు వాళ్ళు ఇష్టం ఏంటంటే ఆ వర్షాకాలంలో ఏంటంటే ఆమె పిల్లల్ని వేయడం అవన్నీ జరుగుతుంది సామాన్యంగా మన గుడిలో ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఒకటి వేప చెట్టు ఒకటి ఆ వేప చెట్టు కింద ఇంత పెద్ద సర్పం ఉన్నా కూడా ఏ భక్తులని ఇప్పటి వరకు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు అమ్మ వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోతుండే నేనైతే వద్ద మాడతలే కదా వేప చెట్టు కూడా కాయలు తీయగా ఉంటాయి అవును అంటే కొన్ని ఏళ్ళ చెట్టు మనం ఇప్పటి వరకు ఒక ఆకు తెంపింది లేదా చెట్టుది అసలు అసలు ఇప్పటి వరకు ఆ తల్లి కొన్ని ఏండ్ల నుంచి రజాక టైం నుంచి అమ్మవారు అడు గుడి కాడ వెలిసింది ఈ చెట్టు కింద వెలిసింది చెట్టు కింద వెల్ వెలిసినాక ఏమైందంటే ఆ చెట్టు కింద వెలిసినాక అమ్మవారు కూర్చోండి ఇక అమ్మవారి పూతరాళ్ళ టైంకి పూతరాళ్తుంది ఆకురాళ్ళ టైంకి ఆకురాళ్తుంది ఇక కొమ్మరాలే టైం కొమ్మరాళ్తుంది కాయరాళ్ళ టైం సీజన్ బట్టి సో కాయ మనం ఇంత వాటర్ కూడా పోయాం సో కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆమె చెట్లని చెట్ అమ్మవారి చెట్టు కింద విగ్రహం ఉంది చుట్టుముట్టు గుడి ఉంది ఆ అమ్మవారికి అభిషేకం చేసిన నీళ్ళతోనే ఆ అమ్మవారి చెట్టు ఎగిరింది అంత పెద్దగా అయ్యింది కాబట్టి ఆ కాయ అనేది తీయగా ఉంటుంది తీయగా అనిపిస్తుంది కాయ అనేది చాలా సంతోషం అమ్మ అంటే చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్తాము ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న విశిష్టత అక్కడే నిజంగా ఇక్కడ ఎక్కడైతే శక్తి లేనిది మనం లేము ధర్మాన్ని మనం రక్షిస్తే అది మనం రక్షిస్తుంది కాబట్టి మనం ఏమున్నా మనం ధర్మంగా నడుచుకోవాలి అమ్మవారులను మనం పూజ చేయాల భక్తితో శ్రద్ధలతో మనం పూజ చేసుకుంటా తల్లి కొంగు బంగారం చేస్తుంది అందరికి సరోజమ్మ మీకు ఇంకేమైనా కోరికలు ఉన్నాయా నాకంటూ ఏం కోరికలు లేవు ఇప్పుడు అన్ని కోరికలు కొన్ని 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 ఉండే కొన్ని అప్పటి నుంచి ఒక జోగినిగా అందరికి ఉంటాయి నాకు ఉండే కొన్నిట్లో నుంచి కొన్ని అనుభవాలు ఒకటి నుంచి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి నుంచి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి చూసి ఆఖరికి ఇక ఇవన్నీ తీసేసి ఒకవేళ తీసుకున్నామన్నా కూడా ఇక ఆ తల్లి నేను నీకేంచే నువ్వు నాకేంచే అంతే అలా ఉందా ఒకరికొకరు అని నిర్ణయించు అంతే అండి అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే అంతే ఆ అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే కదా చాలా సంతోషం అమ్మ మాట్లాడాను మాకు కొంత సమయం ఇచ్చారు అసలు లోపలికి రావడానికి పర్మిషన్ దొరికిందంటేనే అది అమ్మ దయ అది అమ్మవారి దయ చాలా అంటే నియమ నిష్టలతో ఉంటారు కదా అదృష్టమే మాకు ఈ రకంగా చాలా సంతోషం మీరు అనుకున్నవన్నీ నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నారు భక్తులు అందరూ అనుకుని సమాజం అంతా మంచిగా ఉంటే అందరం మంచిగా ఉంటాం అది నమస్కారం అమ్మ నమస్తే విన్నారు కదా నిజంగా ఆశ్చర్యం అనిపించిందండి అమ్మవారు ఇక్కడ కాళిక అమ్మవారు ఉపాసం చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అంటే ఒక జోగినిగా ఉన్న సరోజ గారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ప్లేస్ లో ఉంటున్నారు రెండు నాలుగు సర్పాలు ఉన్నాయి వాటితోనే సహవాసం అని చెప్తున్నారు లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇంట్లోనే మొదట్లో ఏమైనా కాస్త భయం ఉన్నా కానీ ఆ తర్వాత నేను అమలు ఐక్యమైపోవడం నాకు ప్రతి విషయం తెలియటం ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడం అనేది భయం అనేది లేదు ఇంకా ఆవిడ నాతో పాటే ఉన్నట్టుగా అని అనిపిస్తుంది ఆ ధైర్యం ఇంకా వస్తుంది ఒక్కళ్ళే ఉంటారట అసలు ఎవ్వరు ఉండరు చుట్టుపక్కల కానీ ప్లేస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మామూలుగా మనకు కొంచెం భయం అవుతుంది కానీ ఎలాంటి భయం లేదు అమ్మవారు అన్ని విషయాల్లో నాకు అండదండగా ఉంది అని చెప్తున్నారు అదృష్టం ఉండాలి లేదా కూడా మీకు ఏమైనా అవకాశం ఉంటే రండి నెక్లెస్ రోడ్ ఏరియాలోనే మనకి దగ్గర దగ్గర 
స్టార్టింగ్ సంజీవ పార్క్ స్టేషన్ పోయే తోవలా మేబీ మీరు ఏమైనా దారిలో చూసి ఉంటారు నెక్లెస్ రోడ్ ఈ వేలో వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చూడండి చక్కగా మీకు అమ్మవారి ఆలయాలు కనిపిస్తాయి ఆ పక్కనే నివాసం ఉంటున్నారు ఇదే ప్లేస్ లో అదే గుడిలో ఉంది అన్ని ఇక్కడే నిద్రహారాలు అన్ని కూడా ఇక్కడే ఇక్కడికి ఒక్కళ్ళే ఉంటారట అమ్మవారి దయ సరోజమ్మ గారి మీద ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం సుమతి తరఫు నుంచి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్కారం